ప్రియా హా చెప్పు ఏమైపోయి ప్రియా నిన్నటి నుండి ఎన్నిసార్లు కాల్ చేశాను ఒక గుడ్ న్యూస్ ఫస్ట్ నీతోనే షేర్ చేసుకోవాలనుకున్నాను ఇప్పుడు సిటీ మొత్తం తెలిసాక నీకు చెప్పాల్సి వస్తుంది ఏంటది ఐ లవ్ యూ జోక్ చేకు ఓకే ఇట్స్ ఓకే నువ్వు ఇప్పుడు అర్జెంట్ గా ట్రిపుల్ ఆర్ పెలస్ వచ్చేసి ట్రిపుల్ ఆరా అంటే ఏంటి ట్రిపుల్ ఆర్ రచ్చలెప్పే రుచికరమైన రెసిపీస్ కొత్తగా లాంచ్ చేశారు అక్కడ క్వాలిటీ అదిరిపోతుంది నువ్వు అర్జెంట్ గా వచ్చేసి నీకు మంచి ట్రీట్ ఇస్తా ఓకే ఓకేనా నేను ఎందుకు ట్రీట్ ఇవ్వాలనుకున్నావు అడగవా నా ఎగ్జైట్మెంట్ కి రీజన్ ఏంటో తెలుసుకోవా నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి సరే అక్కడికి వచ్చేసే అన్ని మాట్లాడుకుందాం అక్కడ కాదు హలో హలో సక్సెస్ పార్టీ ఇది సక్సెస్ పార్టీ సక్సెస్ పార్టీ ఎలా జరుగుతుందో రే మావా నోరు పీకేస్తుందరా దమ్ము లాంటిది ఏదైనా సెట్ చేయి దమ్ము కాదురా మందే సెట్ చేస్తా ఆ విశ్వాగాడు జాబ్ కొట్టాడు వాడి దగ్గర మనం అట్టగానే పార్టీ కొట్టాల్సిందే ఏంటేంటన్నా వాడి దగ్గర పార్టీయా వాడి గురించి తెలిసే మాట్లాడతారావా తెలుసులేరా వాడు టెన్త్ పాస్ అయ్యాడు కదా అని పార్టీ అడిగితే అప్పుడే ఏం సాధించాం ఇంటర్ చదవాలిగా అని తప్పించుకున్నాడు ఇంటర్ పాస్ అయ్యాక అడిగితే డిగ్రీ అన్నాడు డిగ్రీ తర్వాత పీజీ అనే ఉంటాడే కాదు జాబ్ కొట్టాలన్నాడు కొట్టాడు ఏంటి డిగ్రీ చేశాక జాబ్ కొడతా అన్నాడా ఈ పీజీలు పిహెచ్డీలు చదవడం వేస్ట్ అనుకున్నాడా ఏంటి ఏమో కానీ జాబ్ అయితే కొట్టాడు కాబట్టి పార్టీ ఇవ్వాల్సిందే అవును అరే నాకు ఎక్కడో తేడా కొడుతుందిరా వాడు కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో కూడా పర్టికులర్ గా ఉంటాడురా ఒకసారి ఇలాగే మా ఫ్రెండ్ మందేద్దామంటే వాడి దగ్గర వెయ్యి రూపాయలు అప్ప అడిగారా అదే నిన్న నిన్ను వెయ్యి రూపాయలు అప్పడిగాను కదరా ఏమని అడిగావు అరే వెయ్యి రూపాయలు అర్జెంటు గా కావాలి అని అడిగాను సరిగ్గా చెప్పరా పూర్తిగా ఏమని అడిగావు అరే వెయ్యి రూపాయలు అర్జెంటు గా అప్పు కావాలని అడిగాను కదరా నీకు రేపు ఉదయాన్నే ఇచ్చేస్తానన్నాను కదా అంటే ఈ రోజు మార్నింగ్ కే నాకు ఇస్తానన్న వెయ్యి రూపాయలు నీ దగ్గర ఉండే ఉంటది ఓహో వీడిలా వచ్చాడా అనవసరంగా వీడికి ఉదయాన్ని ఇస్తానని వాగానే ఏరా నా కప్పు తీరుస్తానన్న వెయ్యి రూపాయలు నీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇంకా నేను నీ కప్పు ఇవ్వడం అనవసరంగా పవన్ ఏరా ఇంత పొడవు ఉన్నవేంట్రా కొంచెం వంగరా మార్నింగ్కే నీకు డబ్బులు వస్తే ఆఫ్టర్నూన్ నన్ను అడగడానికి ఎందుకు వచ్చావరా నిజానికి ఇంకా నా దగ్గర డబ్బులు రాలేదురా మరి నీకు డబ్బులు రాకపోతే నన్ను అడగాలి కదరా అంటే నువ్వు రూల్స్ మాట్లాడతావు కదా భయం వేసిందిరా ఓ నేను రూల్స్ మాట్లాడుతున్నాని నువ్వు భయపడ్డావు అంటే నాకు భయపడి నువ్వు డబ్బు అప్పు అడగట్లేదు అంటే నీ అవసరం అబద్ధం అనమాట కాదు కాదు నలుగురు ఫ్రెండ్స్తో కలిసి తాగడానికి అడిగి ఉంటావు లేదు రేపు నీకు ఖచ్చితంగా ఇచ్చేస్తానని చెప్పి నన్ను అడిగి ఉంటావు నీకు అర్జెంట్ అని లేదా రేపు నువ్వు నాకు ఇచ్చేస్తావని నేను నీకు డబ్బులు ఇచ్చానే అనుకో వాటి నువ్వు వేస్ట్ గా ఖర్చు చేస్తా రేపటి రోజు నా అవసరానికి నేను అడిగానే అనుకో నన్ను ఒక వీలైనలా చూస్తావు ఇచ్చిన వెయ్యి రూపాయలకి ఎంత టార్జెట్ చేస్తున్నాడు ఫ్రెండ్షిప్ కంటే ఇక్కడ డబ్బే ఎక్కువైపోయింది అని నన్ను నెగిటివ్ గా చూస్తావు నీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరి దగ్గర నెగిటివ్ చేస్తావు అంతే కదా ఇప్పుడు నేను నీకు డబ్బులు ఇవ్వడం ఎందుకు అందరి దగ్గర నేను నెగిటివ్ అవ్వడం ఎందుకు అయ్యో బాబాయ్ ఇంకోసారి నేను డబ్బులు అడగను నన్ను వదిలే నీలాంటోడు నన్ను తీజీగా వదలకూడదురా ఇప్పుడు నన్ను మోసం చేసి అప్పు అడిగినట్టే రేపు ఇంకొకడిని కూడా అప్పు అడుగుతావు అర్థమైందా సో నీలాంటోడిని పోలీస్ స్టేషన్ లో పెట్టాలరా అయ్యో బాబాయ్ పోలీసా పెట్టాడా భయపెట్టడానికి అలా అన్నాడు కానీ బుద్ధి వచ్చేలా చేశాడు చివరిగా వాడు ఏమన్నాడో తెలుసా నువ్వు ఇలా అనవసరమైన విషయాలకు అప్పు అడగడం వలన నిజంగా అవసరమై అడిగిన వాళ్ళని కూడా నమ్మలేం కదరా నీలాంటి వాడు ఎక్స్పీరియన్స్ వలన అలాంటి వాడు ఎంత నష్టపోతుంటే తెలుసా మంచిగా చెప్పాడు కదరా కదా మంచిగానే చెప్పాడు అప్పటి నుంచి వాడి దగ్గర పిచ్చి పిచ్చి చేసేయాలి కూడదని అనుకున్నారా మనం ఏంటి పిచ్చి పిచ్చి చేసేయాలి ఏంటి కదరా పార్టీ కదా అడిగింది నేను పార్టీ పార్టీ అడిగాము పార్టీ కదా అడిగింది
ఏంటి ప్రియ ఇది నాకు జాబ్ వచ్చింది నీతో సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి నా ఆనందాన్ని నీతో పంచుకోవాలి అని అనుకుంటే నువ్వు మా ఇంట్లో మన లవ్ని యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు విశ్వ నా మూడ్ ఏంటి నువ్వు చెప్తున్న మ్యాటర్ ఏంటి అరే ఇదేమన్నా కొత్త న్యూసా ఎప్పటి నుంచో నలిగిపోతున్న సమస్యగా అందమైన మంచి అమ్మాయిని పడిస్తే లైఫ్ అదిరిపోతుంది అనుకున్నా కానీ నిన్ను ప్రేమించాక అర్థమైంది ఆ పెయిన్ ఎలా ఉంటుందో నేనేం చేయను నా సిచ్యువేషన్ అలా ఉంది అలా కాదు ప్రియా అది కాదు ప్రియా ఇంతవరకు వాళ్ళు మన లవ్ని యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదంటే ఓకే ఇప్పుడు నాకు జాబ్ వచ్చింది మన లైఫ్కి ఒక సెక్యూరిటీ ఉంది ఇప్పుడు కూడా మన పేరెంట్స్ చూపించే రీజన్స్తో మనం బాధపడ్డాం ఎంతవరకు కరెక్ట్ చెప్పు వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవట్లేదు విశ్వ నువ్వు చెప్పు వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా నువ్వు చెప్పు దేనికి మామా నువ్వు జాబ్ కొట్టావు కదరా మన కాలనీలో కుర్రోళ్ళందరూ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారా ఓ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అయినా పార్టీ ఏమైనా ఉందా అది కాదురా రే ఇంత ముందు నువ్వు చెప్పేవాడి మేము వినేవాళ్ళం ఇప్పుడు మేం చెప్తున్నాం నువ్వు విను సరే చెప్పండి నువ్వు లైఫ్ లో అచీవ్ అయ్యా మామా మన కాలనీ కుర్రోళ్ళందరిలో నువ్వే తోపు అందుకే మా అందరికి పార్టీ కావాలి తప్పదా తప్పదు ఎంజాయ్ చేయాల్సిందే ఈ సక్సెస్ పార్టీ పది కాలాల పాటు గుర్తుండిపోవాల్సిందే సరే ఎక్కడ ప్లాన్ చేద్దాం రే దారిలోకి వచ్చాడరా మామా నువ్వే చెప్పరా సరే ఏదైనా మంచి పబ్బు కానీ రెస్టారెంట్ కానీ చూసి వెళ్దామా పబ్బు బారు అనుకో మనం తిని తాగిన తర్వాత వాడు బిల్లు కట్టకపోతే వీడు చెప్పినట్టు చూస్తే వాడు అలా చేసినా చేస్తాడు ఈ పబ్బులు బార్లు ఎందుకు లేమా ఇంకా పిలవండి రా మన కాలనీలో ఫ్రెండ్స్ మొత్తాన్ని పిలవండి వాడికి ఈరోజు తడిసిపోవాల్సింది అవును రా ఈరోజు వాడు పార్టీ కట్టే బిల్లు మాత్రం తడిసిపోవాల్సింది అమ్మయ్యా నాకు మిగులుతుందిలే హ్యాపీ బర్త్డే మామ ఎవడ బర్త్డే రా ఎవడ్రైడు ఇది ఎవరా వీడికి కంటెంట్ చెప్పకుండా తీసుకొచ్చాడు సారీ మామ సరే తగ్గ తగ్గ మామ నువ్వు గ్రేట్ రా నువ్వు ఇలా అనుకున్నా అలా సాధించేస్తావురా మరెవర్రా మన బ్యాచ్ లో ఇంత తొందరగా సక్సెస్ అయింది మావా కొంచెం ఫుడ్ ఆర్డర్ పెట్టరా ఓకే ఏంట్రా అన్ని సగం సగం తాగుతున్నా అంటే ఎంగిల్ చేసి పెడితే ఎవరు తాగరు కదా అందుకే ఇంకేమైనా కావాలా చాలరా మామా ఇంతకన్నా పాటి ఎవరైనా ఇస్తాడా ప్రియా విశ్వ ఎక్కడున్నా 
అదే మన న్యూస్ షాప్ దగ్గర కొత్త క్లబ్ సెట్ చేసాం హలో ఓకేనా అయిపోయిందా మావా నువ్వు సూపర్ రా అదిరిపోయే పాటి ఇచ్చా ఎలా ఉందో చెప్పండి రా సూపర్ రా సూపర్ రే తాగరా అవునా ఈ పాటికి మొత్తం నాకు సెవెన్ థౌజండ్ అయింది కేకరా మనిషి ఒక ఏడు వేలు ఇచ్చారు అనుకో అప్పుడు నాకు అదిరిపోతుంది ఏంది అర్థమైందా ఏం మాట్లాడుతున్నావురా పార్టీ తీసుకుని మరి గిఫ్ట్లు ఇవ్వకుండా వెళ్ళిపోతాం అండి గిఫ్ట్లు ఇచ్చి తీరాల్సిందే రే మామా ఇది సక్సెస్ పార్టీరా ఎవరైనా గిఫ్ట్లు ఇస్తారా ఎవరైనా ఇస్తారా మీరివ్వండి తీసుకోవడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను గిఫ్ట్లు ఇవ్వకుండా ఇక్కడ నుండి ఎవరిని కదలనే ఉన్నాను ఈ పార్టీలో ఖర్చు ఏడు వేలు అయింది మనిషికి ఏడు వేలు ఇవ్వండి మనిషికి ఏడు వేలు ఎందుకు ఇస్తారా నాకు ఒక్కడికి ఏడు వేలు అవ్వలేదా మాకు ఏడు వేలు ఖర్చింది కదా మేము ఇచ్చేస్తాంలే రే మీరందరూ నాకు పంపించండిరా నేను ఇచ్చేస్తాను ఇదిగో రా నీ ఏడు వేలు పంపించాము ఓకే ఇప్పుడు పార్టీ ఎదిరిపోయింది థ్యాంక్స్ రే నువ్వు ఇంత కమర్షియల్ అనుకోలేదురా ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ పార్టీ ఇచ్చి ఎంత చిల్లర బిహేవ్ చేస్తారా ఎవడరా ఫ్రెండ్ ఎవడరా ఫ్రెండ్ అరే ఇప్పుడు ఈ పార్టీలో ఎంజాయ్ చేసిన మీలో ఏ ఒక్కడికైనా సరే నేను సక్సెస్ అయిన ఆనందం ఏమాత్రమే ఉందారా మీలో ఏ ఒక్కడైనా సరే నేను మరింత సక్సెస్ అవ్వాలనుకున్నారా మీరు ఫ్రెండ్స్ ఏంట్రా అసలైన ఫ్రెండ్ అంటే ఎల్లప్పుడూ మన సక్సెస్ను కోరుకునేవాడు నిజమైన ఫ్రెండ్కి నిర్వచనం చెప్పన మన సక్సెస్ అయితే పార్టీ అడిగేవాడు కాదురా మన సక్సెస్ని సెలబ్రేట్ చేసుకునేవాడరా నిజమైన ఫ్రెండ్ అంటే అలాంటి ఫ్రెండ్స్ నా లైఫ్లో చాలామంది ఉన్నారు నువ్వు అడిగితే ఇవ్వని పార్టీని వాళ్ళు అడగకుండానే ఇస్తాను ఎవడైనా సక్సెస్ అయితే వాడిని పార్టీ అడగాలని ఆలోచించడం కాదురా ఫస్ట్ నువ్వు సక్సెస్ అవ్వు అప్పుడు ప్రతిరోజు పార్టీ చేసుకోవచ్చు ఇది నీకు అర్థం కావాలని ఇలా ప్రవర్తించాను రే పవన్ నీ అమౌంట్ నీకు రిటర్న్ చేస్తున్నాను చూడు వద్దులే ఓకే విశ్వా ఆ ప్రియా మాట్లాడాను నువ్వు చెప్పినట్టే మా ఇంట్లో వాళ్ళతో స్ట్రాంగ్గా మాట్లాడాను వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు అందమైన మంచి మనసు నామైన ప్రేమిస్తే ఇంత ఆనందంగా ఉంటుంది అనుకోలేదు ఐ లవ్ యూ సక్సెస్ పార్టీ ఇది సక్సెస్ పార్టీ సక్సెస్ పార్టీ ఎలా జరుగుతుందో మరి ఎలా జరిగిందో సక్సెస్ పార్టీ